La parole est à monsieur Yannick Monet pour le groupe GDR. Merci madame la présidente. Madame la ministre de la Santé, hier à l'ouverture des débats au Sénat, vous avez annoncé que le ticket modérateur augmenterait de 5% pour les consultations médicales et pour les médicaments. En prenant cette décision, vous commettez un acte d'une violence inouïe. Au nom de la dette publique, avec laquelle la sécurité sociale n'a pourtant rien à voir, vous décidez arbitrairement, avant même que l'ensemble des parlementaires ait fini de débattre du budget de la sécurité sociale, que les Français doivent une fois encore être sanctionnés. Car en majorant le ticket modérateur, c'est le reste à charge des patients que vous augmentez, et particulièrement celui des plus modestes et celui des plus âgés, nos retraités, qui ont davantage besoin de soins et de médicaments. Je vous rappelle que ce reste à charge représentait déjà en moyenne 250 euros par habitant en 2022, dont 67 euros de dépenses de médicaments. Avec votre proposition, à chaque consultation chez un médecin, le patient devra désormais régler de sa poche 10,50 euros hors mutuelle. Vous allez nous répondre que les mutuelles prendront en charge l'augmentation de ce reste à charge. Mais c'est faux. Les organismes complémentaires, plus chers et plus inégalitaires que la Sécurité sociale, ont été très clairs. Ils augmenteront leurs tarifs comme ils l'ont fait dans la dernière période, en augmentant en moyenne de 8 à 10 les cotisations. Ce sont donc bien les assurés sociaux qui paieront, s'ils en ont les moyens, puisque 3 millions de personnes n'ont pas de mutuelle. Vous accentuez ce qu'a montré le dernier rapport du Secours catholique sur la pauvreté, à savoir l'éloignement des plus vulnérables de la protection sociale. Comme vos prédécesseurs, votre choix est clair. Faire payer les patients plutôt que d'accepter des recettes supplémentaires qui répondent enfin aux besoins de santé des populations. Madame la ministre, comment pouvez-vous accepter d'aggraver le fait que près de 6 Français sur 10 renoncent aujourd'hui à des soins Je vous remercie. La parole est à madame Geneviève Dariussec, ministre en charge de la santé et de l'accès aux soins. Merci madame la présidente, monsieur le député. Alors vous posez une question importante. Nous sommes en plein PLFSS, vous le savez, et, et au Sénat hier. Et quel est l'objectif du PLFSS Le premier pour moi, c'est le soutien à l'hôpital, c'est l'amélioration de l'accès aux soins partout, c'est le soutien à la recherche et à l'innovation, c'est le déploiement d'une stratégie pour l'accès aux médicaments et c'est le développement de la prévention. Et quel est le deuxième objectif de ces PLFSS C'est de tenir une trajectoire de retour progressif à l'équilibre des comptes sociaux. Et vous savez que ce PLFSS, il tente à contenir un déficit de moins 16 milliards d'euros pour 2025. On n'est donc pas à l'équilibre et loin de là. Donc euh, l'ONDAM va augmenter de 9 milliards d'euros, vous le savez. Mais il nous faut faire des économies en responsabilité à hauteur de 5 milliards d'euros. Dans ces économies était annoncé un, un quantum de sommes à transférer à, euh, aux assurances complémentaires à hauteur de 1,1 milliard d'euros. J'ai réduit ce quantum en travaillant à 900 000 euros. Et il était prévu un ticket modérateur pour la consultation médicale de 10 points. J'ai diminué ce ticket modérateur à 5 points. Donc je pense que nous avons travaillé pour améliorer la trajectoire tout en gardant, euh, je crois, des positions équilibrées pour chacun. L'accès aux soins, pour moi, est important. L'accès à la consultation médicale est absolument majeur. Vous le savez, les plus fragiles ont accès à la C2S que nous allons continuer de surveiller, voire même de, de rendre la C2S accessible à d'autres publics plus fragiles. Donc les plus fragiles auront cette capacité à continuer d'être protégés. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Avec votre gouvernement, c'est toujours la même méthode. Vous annoncez le terrible en espérant nous faire accepter le pire. Mais le pire reste inacceptable. Je vous remercie. Le groupe écologiste. Madame la ministre de la Santé, nous venons de passer des heures ici à débattre du budget de la sécurité sociale. Le gouvernement était présent et jamais, jamais, vous n'avez parlé de déremboursement. Pourquoi à la sortie de la guerre, la France a fait un choix radical, audacieux et protecteur. Aucun citoyen ne devrait plus être exclu de la protection sociale. Chacun payerait en fonction de ses moyens, mais tout le monde y aurait accès en fonction de ses besoins. Tout cela pour prévenir le retour du fascisme. C'est par décret et, pour affronter le, et sans affronter le débat parlementaire qu'en catimini, vous décidez de rogner, partie par partie, cette protection sociale. 
Après les trois jours de carence, 5% de remboursement en moins sur les médicaments et les consultations. Les mutuelles ont déjà augmenté leurs tarifs et vont devoir le faire à nouveau. Tout le monde n'a pas de mutuelle et les besoins évoluent. Au-delà de 80 ans, ils augmentent. Après avoir voulu geler les petites retraites, c'est encore sur les personnes âgées que vous faites peser le poids de votre inconséquence budgétaire. Un Français sur trois se prive de repas aujourd'hui et un sur dix de soins, toujours les mêmes, celles et ceux qui n'y arrivent pas. Parce que c'est long un mois sans argent, c'est très très long. Et c'est sur elles et eux qu'avec constance, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, vous tapez sans cesse. Mais vous êtes mauvais en calcul parce que se priver de soins quotidiens, c'est laisser la maladie gagner et la santé se dégrader. C'est finir aux urgences et mettre encore plus de tension sur l'hôpital public. Et puis c'est quoi cette volonté farouche de faire payer aux autres vos erreurs de gestion Je vous le dis, il y a plus de dignité dans la manière dont les personnes sans le sou gèrent leur budget que dans le moindre de vos décrets. Ma question est simple, pourquoi Pourquoi toujours sur les pauvres je vous remercie. La parole est à madame Geneviève Darieux-Sec, ministre de la Santé. Madame la Présidente, madame la députée Sandrine Rousseau, alors je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit à votre collègue député tout à l'heure, mais compléter un petit peu la réponse. Nous sommes dans une situation que je pense vous mesurez tous. Vieillissement de la population, euh, maladies chroniques en augmentation, malades en euh, longue maladie en augmentation, 400 000 de plus tous les ans. Aujourd'hui, nous avons 13 millions de personnes en affection longue durée qui ne seront absolument pas impactées par le ticket modérateur dont nous parlons là, bien sûr. Et euh, nous avons aujourd'hui euh, véritablement des financements. Euh, L'assurance maladie prend en charge 80% des soins et de la maladie, ce qui est une première parce qu'il y a 10 ans, c'était 71%. Donc nous voyons que les besoins augmentent et sont importants. Euh, Est-ce que notre système est le bon Est-ce que le financement est adapté aujourd'hui Nous sommes dans une société du soin. Je souhaiterais que nous passions dans une société de la prévention et du soin ensuite. Et nous avons besoin de travailler à l'avenir de notre système de santé. Je vous le dis, vous le savez, et nous en avons parlé pendant les débats parlementaires. Pour ce qui est des plus fragiles, Madame la députée, vous le savez bien, la C2S remplit sa fonction de soutien aux plus fragiles. S'il faut regarder si des personnes, notamment des petits retraités, pas des petits retraités, des grands retraités avec des petites retraites, doivent rentrer dans la C2S, nous le ferons. En tout cas, il y a un non-recours aussi, il y a un non-recours aux droits des personnes qu'il faut aller chercher, parce que cette C2S, elle protège les plus fragiles. Quant aux autres, eh bien, je travaillerai, bien entendu, avec les complémentaires, qui, je sais, ne sont pas toujours philanthropes, mais nous travaillerons avec elles afin qu'elles diminuent au maximum leurs prétentions d'augmentation euh, des euh, cotisations. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Rousseau À l'heure où les maladies augmentent, vous augmentez la précarité. C'est vraiment à contre-courant, Madame la Ministre. Je vous remercie. La parole est à présent pour le groupe La France Insoumise. Merci, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de la Santé, notre système de santé n'en finit pas de sombrer. 87% du territoire est un désert médical, pas moins de 6,7 millions de Français sont privés de médecins traitants, 85% des EHPAD sont en grande difficulté financière. Face à l'inaction des gouvernements successifs, des maires de mon département et d'ailleurs ont pris des arrêtés pour contraindre l'État à instaurer un plan d'urgence pour l'accès à la santé. D'autres installent sur leur commune un hôpital de campagne tenu par des padus ou ont carrément interdit à leurs administrés de tomber malades. D'autres encore se voient contraints d'entrer en résistance pour sauver leurs EHPAD et, plus, et nombre d'entre eux participent avec la population aux manifestations contre les fermetures d'urgence, de maternité, de lits, de services. Mais au lieu de leur répondre avec une politique de santé adaptée aux besoins de leur territoire, certains ont été assignés devant les tribunaux et même parfois entendus en garde à vue. On en, on en est là quand même. Pourtant, en amendant le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le nouveau Front populaire a montré qu'il était possible de financer les besoins en matière de santé. Mais vous avez préféré renvoyer le texte au Sénat dans sa version initiale pour vous assurer qu'on ne remette pas en cause votre vision comptable et managériale destructrice. 
pour préserver les intérêts des ultra-riches, vous vous apprêtez à infliger à nos services publics une cure d'austérité sans précédent, alors que les inégalités d'accès aux soins ne cessent de s'aggraver. Aujourd'hui encore, des gens meurent sur des brancards dans les couloirs des hôpitaux. On vous l'a déjà dit. Alors, Madame la Ministre, que répondez-vous aux élus locaux qui redoublent d'initiatives pour vous alerter et qui se retrouvent devant les tribunaux Quel plan d'action immédiat et concret entendez-vous mettre en œuvre pour garantir un accès équitable aux soins sur tout le territoire Mais peut-être, Madame la Ministre, préférez-vous en finir avec notre système de santé publique et notre sécurité sociale au profit des cliniques privées Auquel cas, assumez, annoncez clairement votre projet de santé pour les riches je vous remercie. La parole est à madame Geneviève Darieux-Sec, ministre de la Santé. Merci madame la présidente, madame la députée. Euh, bon, une partie de votre question est un peu caricaturale quand même. Euh, et je dois, vous dire, je dois vous dire néanmoins, si vous voulez bien écouter ma réponse, que nous avons un sujet en France de difficultés d'accès aux soins pour une raison majeure, c'est que nous n'avons pas suffisamment de médecins et que cela ne date pas d'hier et que, effectivement, la prospective en nombre de médecins à former, y compris de soignants en général, n'a pas été le fort de notre pays depuis 30 ans. Ça, c'est une réalité. Donc, bien entendu, nous avons besoin d'attendre le temps de formation des médecins qui sont maintenant en formation. Mais à toute crise, mesdames, messieurs les députés, à toute crise, euh, eh bien, nous trouvons des, des solutions et des solutions innovantes. Et je veux saluer les élus locaux en cette journée justement de congrès des maires qui travaillent activement avec les, euh, tous les professionnels de santé des territoires au sein des CPTS, au sein des contrats locaux de santé pour construire des solutions. Et les solutions dans une localité très rurale ne sera pas la même que des solutions euh, dans, euh, à Paris ou dans la banlieue parisienne. Donc nous avons besoin d'agilité, nous avons besoin euh, d'innovation et d'ingénierie territoriale. Et nous y arrivons. Les CPTS, les services d'accès aux soins, les liens entre l'hôpital et les médecins libéraux qui se renforcent. Et ben, si, vous, si, si, ma, si ma réponse ne vous convient Madame pas... Madame Chikirou, vous n'avez pas la parole. Laissez la ministre répondre. Donc, il y a des solutions qui se construisent à l'échelle de chaque territoire. Et ce matin, je, je suis allée sur le salon des maires où j'ai pu voir un médicobus qui a été déployé en Lozère, qui est absolument une solution Merci innovante et formidable. Ministre. Merci, Madame la Ministre. Il vous reste deux secondes. Oui. Une... Huit ministres de la Santé en sept ans. Aucun n'a eu la volonté de faire quoi que ce Merci soit. Laissez-vous, ma chère collègue. La parole est à présent.